Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode Let's Play Mars Effect. Wir wollten auf Solkrum landen und das schauen wir uns jetzt mal an. Mit einer kleinen Zwischensequenz. Woo! Wir nehmen natürlich wieder unsere beiden Veteranen hier mit. Logischerweise. Und dann gucken wir mal. Da landen wir. Auf Solkrum. Okay. Ich glaube, mehr Basen gibt es hier auch nicht. Äh, in diesem System. Was ist das? Anomalie. Wir gehen natürlich erstmal immer zur Anomalie und dann zu dem Debris. Und dann gucken wir uns mal die Basis an. Ich glaube, diesmal ist es sogar dann das Missionsziel des Letzten. Dann haben wir die Quest abgeschlossen. Es ist bis jetzt halt echt nur Nebenqueste. Aber cool. Cooles Nebel. Uh, wow, wow, wow. wow, ich soll es langsam mal ein bisschen lernen, mit dem Ding zu fahren. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaube, das wird nicht passieren. Aber es, es wäre auch, glaube ich, langweilig, wenn ich das täte. Kann ich jetzt um die Bergkette rumfahren? Oder ist das echt... Es scheint da irgendwo oben zu sein. Yay! Ich bin ja so eine kleine Gämse. Er sieht so cool aus hier. Ganz im Ernst. Gut, geparkt. Matriax Writings Recovered. Okay. Cool. Ähm, ja. Das sieht, also ganz ohne Spaß, dieser blaue Planet, das sieht so dermaßen geil aus. Bin ja, ich bin ja, bin ja nie so der Fan davon, eine Trommel für EA zu rühren, aber das sieht so dermaßen geil aus. Ich bin ein Riesenfan von dieser speziellen Skybox. Also wirklich, die kann man von mir aus überall... Ah, kacke. Kann man von mir aus überall drauf äh, draufpacken. Aber ich meine, guckt euch das doch mal an hier. Schön, das Sternenhimmel, der Unterboden von meinem Panzer und dann eben hier noch der blaue Planet. Das sieht doch so geil aus. Also da bin ich ja huh, Fan von mehr von diesen Planeten. Ich würde gerne mal auf den... Also ich, ich hätte gerne mal irgendwie einen Planeten, wo, wo nicht nur äh, Gerümpel ist. Ne? Ich hätte gerne mal so einen Planeten, der wirklich bewohnt ist, wo ich landen kann. Mit dem Panzer vielleicht auch ein bisschen rumfahren kann, mir den Planeten mal wirklich angucken kann. Das finde ich halt ein bisschen schade, dass diese Areale hier so abgesteckt sind und halt auch so ja, so nichtssagend. Also ich weiß nicht, ich habe nicht das Gefühl, dass ich dafür belohnt werde, hier rumzufahren, weil ähm... Also nicht, dass ich nicht von den Gegenständen belohnt werde, sondern dass ich äh, vom Dings nicht belohnt werde, ne? Von der Szenerie. Weil es sieht alles irgendwie gleich aus. Shield Generator und High Explosives. Kriegen wir mal mit. Nehmen wir doch mit und dann können wir in den Marco steigen und zu unserem letzten äh, Dümpelchen aufbrechen. Du. Ja, 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 ja. Dicht. Dicht. Okay. Ja, durch diese, durch diese Geröll, äh, Geröllschluchten durchzumanövrieren ist nicht so einfach. Und manchmal auch Nerven aufreiben. Manchmal mache ich mir meinen eigenen Wagen damit so ein bisschen kaputt. Hui. Wo kriege ich eigentlich meinen... Diese Reparaturdinger her. Sind das, sind das diese Gelteile? Die ich andauernd einsammle. Kann gut sein. Also jetzt ja nicht mehr, weil ich jetzt brauche ich es halt nicht mehr so. Also normalerweise verkaufe ich den Kram ja. Anstatt dass ich ihn äh, auseinandernehme. Mittlerweile. Muss man ja auch mal lernen. Upp. Oh fuck. Okay. Drei Stück davon. Das könnte natürlich ein bisschen ernst sein. Naja, müssen wir mal ein bisschen uns ranhalten. Unsere Maschine mal ein bisschen rumbringen und... Ist der Koloss? Tot! Medigel plus 1, Inventar, wie was gekriegt. Ernsthaft? Das 
kriege ich nicht kaputt. Jetzt ist er down. Ich kann diesen kleinen Viech erst auch mal weg. Irgendwie treffe ich es nicht. Ich bin ein richtig schlechter Schütze. Alter! Wie wenig ich treffe. Also hier erstmal den Kalossus ein bisschen zu bearbeiten. Da war jetzt aber doch volle Möhre getroffen. Oder was? Na gut. Dann eben nicht. Aber den Kolossus haben wir jetzt soweit bearbeitet. So, hätten wir den. Aus dem Inventar bekommen. Was habe ich denn da hinten erwischt? Wirklich? Gut, dann gehen wir mal auf die andere Seite und schießen mal von hier auf den. Ernsthaft? Ich treffe den nicht? Jetzt haben wir ihn noch. Gut! Das heißt, wir können jetzt in die Basis rein. Ups. Machen wir mal auf. Hier jammt. Warum haben die jetzt so zwei? Wow. Wow. Ja, hab ich aber getroffen. Lange. Geh mal bitte aus dem Schussfeld. Wow. Sogar mit Raketenwerfern. What? Hey, Garrus. What? Okay. Ungeil. So, jetzt müsste man... Moment. Kann die jetzt noch irgendwas Geiles machen? Kann ich ihre Schilde wieder... Äh, komm erstmal mit hier rüber. Junge Dame. Muss ja so nicht sein. Puh. Wow. Vielleicht sollte ich langsam ein bisschen aufpassen. Wow. Uh, wow. Kann die erste Hilfe? Kann man das irgendwie so, keine Ahnung, benutzen? Kann einen Shield Boost machen, aber... Warp? Nee. Nee. Der hat keine erste Hilfe. Also nicht, dass ich wüsste. Das heißt, ich gebe mir jetzt mal einen Shield Boost. Wow, okay, ich muss mich vielleicht erstmal heilen. Ja, ich weiß. Ich muss aber warten, bis mein Medikit ready wird. Weil ich sonst nicht mehr zielen kann. Okay. Okay, dann habe ich getroffen. Wow, ich fürchte fast, dass das nicht reichen wird, um ihn zu killen. Nice. Was? Du stehst einfach nur da. Was? Was tust denn du da? Wow. Wow. Was? Music from across the room on the monitor. Aquarian stands before a husband. A hushed crowd wobbling him. Okay. The record song is displayed to the guest walls behind the pair as well. Okay. Was hat das jetzt bitte zu sagen? Hm. 
könnte irgendwie wichtig gewesen sein. Aber das sehen wir dann. Was ist das? Nice. Number of encrypted Geth data files in the proper answer could reveal much about the evolution of the Geth. Okay. Upgrade kit. Chemical rounds. Ja, komm, kann man mitnehmen. Und. Na, komm. Oh, das war knapp. Kessler und ein Reaper 3. Die haben wir, glaube ich, schon, aber die Handfeuerwaffe können wir trotzdem mitnehmen. Äh, wir müssen jetzt mal wieder ein bisschen... Ja, die Upgrades nehmen wir natürlich alle mit. Gucken wir mal, Reaper 3. Was haben wir denn equipped? Wir haben Hammer 4 equipped. Gut, dann gehen wir da mal... Machen wir mal wieder ein bisschen Omnigel hier raus. Die Kessler 1 brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Die Striker 2 brauchen wir nicht mehr. Gucken wir mal, ob wir hier den Kessler 3 equippen können. Die hat, hat eigentlich ganz gut. Aber die quippen ja lieber die Kessler 3. Eine Shotgun. Eine von den Hurricanes können wir, glaube ich, aufgeben. Gucken wir mal bei ihm. Eine Avenger. Avenger und Banshee. Die sind schlechter. Machen wir hier mal das Gel draus. Pistole. Wir hatten Striker 3, die ist nicht schlecht. Chameleon Tool 2. Und da ist leichte Rüstung. Die wir nach Omnigel. Huch, ich wollte die hier nach Omnigel verwandeln. Lange, na gut. Die Medium Armor habe ich aber noch. Das ist doch schon mal gut. Und da oben ist doch auch noch was. Da kann man bestimmt auch noch irgendwie hin. Okay, vielleicht habe ich echt so ein bisschen den falschen äh, Skill-Typ-Boss genommen. Jetzt für äh, solche Einsätze. Hätte ich ja echt Soldat oder sowas nehmen sollen, aber Sniper-Rifle macht mir halt Spaß. Ich macht mir Spaß. Ist hier hinten noch irgendwas? Nö. Okay. Gut, dann kann man die letzte Tür davon noch. Hoffentlich geht die auf und ist nicht nur aufgemalt. Die sieht aufgemalt aus. Ja. Da geht's nicht weiter. Das heißt, wir haben hier echt in diesem Outpost alles entdeckt, was wir entdecken sollten, wollten, könnten und dürften. Hier ist irgendwas mit den... The Tale and... Tali and the Geth Feet. Okay, ich soll mit Tali sprechen, sobald ich wieder auf der Normandie bin. Ich muss mal gucken, wo ich die finde. Aber das wird schon. In dem Raum war ich, kann ich mal kurz gucken. Ja, hier habe ich, glaube ich, jetzt alles mitgenommen. Gut. Dann nichts wie raus hier. Und zurück zur Normandie. Weil sonst haben wir nämlich hier alles gemacht. Warum ist da immer noch ein Ausrufezeichen? Ich habe hier doch alles... Ich habe doch alles gemacht. Oder? Wir gehen, wir gehen erstmal zurück zur Normandie. Wir können hier immer noch mal hinfahren. So, jetzt muss ich gucken, wo ich, wo ich finde ich denn meine Kompanieros. Ich muss mit Tali sprechen. Wo ist die denn? Okay, was kann ich denn? Hier kann ich noch was in den Gesemmenen. Codex und EP. Okay. Kann man mal machen. Ich glaube, ich muss sogar auf jeden Fall eins tiefer. Um ich hier eigentlich so viele manuelle Türen habe, die ich möglich mit dem Schalter betätigen muss. Man sollte doch meinen, dass äh, man hier Bewegungsmelder haben könnte. Äh, wer bist du? Wer bist du? Caden ist hier. Oh, hier kann ich auch wieder was erkunden. Ah, das sind Escape Pods. Schön. Gut, kann man vielleicht brauchen. Caden, mit dir will ich nicht reden, du bist ein Arschloch. Oh, Shepard's locker. Avenger 300, Lancer 3, wo, wo kommen die her? Wo zum Fick kommen die bitte her? Kann ich Medigel replenishen? Okay. Yes, Commander. Is there something you need? Nee. I should go. Goodbye, Commander. Ja, wieder diese großartigen Redeskills. Ah. 
I never properly thanked you for saving me from the Geth Commander. If you hadn't shown up, I... I'm just glad we got there in time. So am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Don't worry, Liara. I trust you. I know you won't let me down. It means a lot to hear you say that, Commander. Thank you. Tell me about yourself, Liara. Me? I am afraid I am not very interesting, Commander. I spend most of my time on remote digs, unearthing mundane items buried in long-forgotten Prothean ruins. Sounds dangerous. And lonely. Sometimes, I would run afoul of indigenous lifeforms or stumble across a small band of mercenaries or privateers. But I was always careful. Until the Geth followed me to Artemis Tau. I never found myself in any situation my biotics could not handle. As for the solitude, well, that is one aspect that most appealed to me. Sometimes, I just need to get away from other people. You don't like other people? I suppose it comes from being a matriarch's daughter. People expected me to follow in Benezia's footsteps. They wanted me to become a leader of our people. Matriarchs guide their followers into the future. They seek the truth of what is yet to come. Maybe that's why I became so interested in the secrets of the past. It sounds so foolish when I say it out loud. It sounds like I became an archaeologist simply to spite Benezia. All children rebel against their parents. It's a natural part of growing up. Aha. Uh -huh. You share the wisdom of the matriarch, Shepard. That is exactly what Benezia said when I told her of my decision. But there was more to it than that. I felt drawn to the past. The Protheans were these wondrous, mysterious figures. I wanted to know everything about them. That is why I find you so fascinating. You were marked by the beacon on Eden Prime. You were touched by working Prothean technology. Sounds like you want to dissect me in a lab somewhere. What? No! I did not mean to insinuate... Uh, I never meant to offend you, Shepard. I only meant that you would be an interesting specimen for an in-depth study. Uh, no, that's even worse. Calm down, Liara. I was only joking. Joking? Oh, by the goddess! How could I be so dense? You must think I am a complete and utter fool. Now you know why I prefer to spend my time in the field with data disks and computers. I always seem to say something embarrassing around other people. Please, just pretend this conversation never happened. Sweet! I'd like to know more about the Asari. We were the first species to discover the Citadel. We were instrumental in forming the Council. And we always strive to be the voice of peaceful cooperation in galactic disputes. My people believe we are all part of a single galactic community. Each species contributes something to the greater whole. Although we seek to understand other species, it seems few of them seek to understand us. The galaxy is filled with rumors and misinformation about my people. Like what? Most of the inaccuracies are centered around our mating rituals. My species is monogendered. Male and female have no real meaning for us. We still require a partner to reproduce. This second parent, however, may be of any species and any gender. I don't understand. Your species can mate with anyone? Mating is not quite the proper term, not as you understand it. Physical contact may or may not be involved, but it is not an essential element of the union. The true connection is mental. Our physiology allows us to meld with other beings. We can touch the very depths of their minds. We explore the genetic memory of their species. We share the most basic elements of their individual and racial identities. We then pass these traits onto our daughters. It is how we learn to grow as a species and how we develop a greater understanding of other races. What happens to your partner after the union? Every relationship is different. Some unions are a single encounter with both parents parting ways afterwards. Others can be more long term. Sometimes an Asari and her partner will stay together for many decades. Do you know who Matriarch Benezia chose as her partner? She rarely spoke of her partner. Though I know my father, if you want to use that term, was another Asari. I thought you always needed another species to serve as one of the parents. Think about it, Shepard. 
If we were not able to mate with our own species, we would have died out long before we ever mastered space flight and left our homeworld. Union with our own kind is no longer common, not for the purposes of reproduction. Most Asari believe it weakens our species. Asari daughters inherit racial traits from the father species. If both parents are Asari, then nothing has been gained, or so conventional wisdom would hold. I am what is sometimes called a pure blood. Though no Asari would ever be cruel enough to say the word to my face, it is a great insult among my people. It is possible Benezia's partner was embarrassed by their union. She may have been too ashamed to publicly acknowledge me as her offspring. Maybe she wanted to meet you but couldn't. Something could have happened to her. Maybe she passed away. You might be right. I hope you are. But I have no way to know for sure. Benezia never spoke of her partner. Whatever happened, it caused her too much pain to dwell on it. She raised me by herself, though that is not uncommon. Many Asari raise their children alone, particularly if the father species is short-lived. Often the partner will pass on long before the child reaches maturity. You Asari live for a thousand years. What happens when your partner dies? Few sapient species live as long as my kind. We have learned to take a philosophical approach to our unions. We do not focus on the inevitable loss of our partners. Instead, we enjoy the time we spend with them. And even after they're gone, a part of them lives on in us. The union is a connection that transcends both time and space. I should go. Goodbye, Shepard. Ja, dieses wunderbare Gespräch jetzt einfach beende mit Ja, tschüss, ne? Aber ich dachte, ich soll mit Liara sprechen, oder habe ich das jetzt irgendwie falsch verstanden? Ah, ne, Tali. Oder? Ja, mit Tali. Oh, sorry. Da habe ich euch mal ein bisschen durch, ähm, ja, Kram durchgebracht, durch ein bisschen Background-Story, die mir auch sehr gut gefallen hat. Sonst hätte ich da nicht so lange, ähm, ja, mich wirklich mit aufgehalten und zugehört. Ich fand das ziemlich interessant, was sie so erzählt hat. Und, äh, ja, gefällt mir. Also, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schöne Background-Story gewesen. Und wir sehen uns aber jetzt in der nächsten Folge wieder, wenn ich es dann hoffentlich Tali finde. Äh, ja, bis dahin, macht's gut, bis dann. Tschüss!